ఝాన్సీ నుంచి ట్రైన్లో వెళ్తున్నారు సో ట్రైన్లో వెళ్తూ ఉంటే ఒక విదేశీ భక్తుడు శిల ప్రభుపాద్ దగ్గరే కూర్చున్నాడు సో తను దారంతా ప్రభుపాద్కి చూపిస్తున్నాడు శిల ప్రభుపా ఇప్పుడు మనం గ్వాలియర్కి వచ్చాము శివ ప్రభుపాద్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడికి వచ్చాము మీకు తెలుసా ఇది ఇండస్ట్రియల్ ప్లేస్ ఇక్కడ చాలామంది ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ఉంటారు ఇక్కడ చాలా డబ్బులు ఉంది ప్రదేశంలో ఇక్కడ ఇది ఉంది ఇక్కడ ఇది ఉంది చాలా ఉత్సాహంతో అసలు ప్రభుపాద్కి తను ఇలా చెప్పడమే ఒక నవ్వే విషయం ఎందుకంటే ప్రభుపాద భారతీయుడు తనకి ఎంత బాగా తెలుసు తనే విదేశీ వాడు తన ప్రభుపాద్కి సాధారణంగా గురు దగ్గర ఉన్నప్పటికీ మనము చిన్నపిల్లలుగా తయారైపోతాం ఏదో తనతో మాట్లాడాలి ఏదో తనకి చెప్పాలి తనకి అన్ని చెప్ తెలిసి ఉన్నా కూడా మనం ఏదో చెప్తే ఆనందం నాకు గుర్తుంది నేను క్లాస్ ఎయిట్ నైన్లో ఉన్నప్పుడు మన గురు మహారాజ్ జయపతాక స్వామి మహారాజ్ హైదరాబాద్కి వస్తే ఆయన హైదరాబాద్ టెంపుల్ నుంచి సికింద్రాబాద్ టెంపుల్కి వెళ్తున్నారు అనమాట సో సికింద్రాబాద్ టెంపుల్కి వెళ్తూ ఉంటే ఆయన గాడిలో కూర్చున్నారు నాకు గుర్తు రావట్లేదు మేబీ ఆ సూమోనా ఏ గాడి తెలియదు సో నేను పరిగెత్తి వచ్చాను గురు మహారాజ్ నేను మీతో రావచ్చా అని సో ఆ రోజుల్లో గురు మహారాజ్ పక్కనే అంత రష్ లేదు అంతమంది లేదు మనం ఎంత కావాలి మాట్లాడవచ్చు ఏమైనా చెప్పొచ్చు సో నేను గురు మహారాజ్ కన్నా నేను నేను మీతో రావచ్చు సో గురు మహారాజ్ ఆ రోజుల్లో పెద్ద డండ పట్టుకునేవారు చాలా బరువుగా అంటే గురు మహారాజ్ పట్టుకుని ఉంటే మనకి తెలీదు అంత బరువు ఉందని ఎందుకంటే ఆయనే చాలా పొడుగా ఆయన చాలా దీనిగా ఉంటారు సో వెంటనే గురు మహారాజ్ ఆ దండ నాకు ఇచ్చారు పట్టుకో అని అసలు ఆ రోజు మేబీ సెవెంత్ ఆర్ ఎయిత్ క్లాస్ ఆ దండ పట్టుకున్నప్పుడు నేనే సగం కదిలిపోయాను మొత్తం మీద ఆ దండ పట్టుకుని గురు మహారాజ్ వెనక కూర్చున్నాను కూర్చుని ఉంటే నోరు మూసుకుని ఉండలేకపోయాను మొత్తం హైదరాబాద్ నుంచి సికింద్రాబాద్ వెళ్ళే వరకు దారంతా గురు మహారాజ్ చెప్తున్నాను ఇది ఆర్టీసీ ఇది 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 ఇక్కడ ఇది అవుతుంది ఇక్కడ అవుతుంది ఇది నా కంప్యూటర్ ఇప్పుడు నేను అనుకుంటే నాకు చాలా నవ్వు అలా అలా ఎలా గురు మహారాజ్ టైం వేస్ట్ చేశాను కానీ ఆ రోజులు చాలా ఆనందంగా ఉంది అన్ని తనకి ట్యాంక్ బండ్ లో ఉన్న స్టాచ్యూస్ గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ స్టాచ్యూ ఇలా ఉంది ఇక్కడ బిర్లా మందిర్ ఉంది ఇక్కడ ఇది ఉంది అని పాపం ఆయన వింటున్నారు ఇంకేం చేస్తారు అని ఆహా ఓకే ఓకే అని వింటున్నారు సో గురు దగ్గర వచ్చినప్పటికి ఒక ఆనందం ఏదో ఒకటి మాట్లాడి ఏదో ఒకటి చెప్పాలి అని దీన్ని కూడా చాలా ఆనందంగా నాకు ఎంత నాలెడ్జ్ ఉంది ఇండియా గురించి అని చెప్తున్నారు అనమాట సో ఎప్పుడైతే ఈ ఒక ప్రదేశానికి వచ్చారు తను చెప్పడం మొదలు పెట్టాడు చాలా ఇండస్ట్రియల్ స్పేస్ ఇక్కడ చాలా ధనవంతులు ఉంటారు సో ప్రభుపాద్ అన్నారు అవునా అయితే ప్రభుపాద్ తన శిష్యుడికి అన్నారు అనమాట తన సెక్రటరీకి దీనికి మూడు వందల రూపాయలు ఇవ్వు ఇచ్చాడు ఇప్పుడు నువ్వు దిగిపో ఇక్కడ సెంటర్ ఓపెన్ చేసే నేను వచ్చే సంవత్సరం వస్తాను నువ్వే కదా చెప్పావు ఇది ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ప్లేస్ ఇక్కడ చాలా డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు కదా సెంటర్ ఓపెన్ చే దిగిపోయాడు తను మూడు వందల రూపాయలు తీసుకుని దిగిపోయాడు స్టేషన్లో ప్రభుపాత్ కిటికీ దగ్గరకు వస్తే ప్రభుపాత్ చెప్పారు వచ్చే సంవత్సరం వస్తాను సెంటర్ రెడీగా ఉంచు ఆలోచించండి ఎలా ఒక్కొక్క ఇస్కాన్ సెంటర్ అసలు ఎలా మొదలైంది ఆ కథలు వింటేనే ఎంత ఆనందంగా ఉంటుంది మనకి ఒక్కొక్కసారి అనిపిస్తుంది అసలు ఇదంతా ముందు నుంచి ప్లాన్ చేసి ఉంది ఈ ప్రభుపాద శిష్యులు కూడా మామూలు మనుషులు కాదు ఏదో శ్రీరాముడికి సాయం చేయడానికి ఎలా అయితే దేవతాలు వానర రూపంలో వచ్చారు శ్రీల ప్రభుపాద్కి సాయం చేయడానికి దేవతలందరూ వచ్చి ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాద్ ఒక శిష్యులుగా రూపం తీసుకొని ఎవరో ఒకరు అమెరికాలో పుట్టారు ఎవరొకరు ఆఫ్రికాలో పుట్టారు సరిగ్గా సమయానికి ప్రభుపాద్ దగ్గర నిలబడారు ప్రభుపాద్కి సేవని అందించ